എല്ലാവർക്കും വി കേരള മൂവീസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എങ്ങനെയാണ് ടാലിയുടെ പുതിയ റിലീസിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് കേരള ഫ്ലഡ് സെസിൻ്റെ റൂള് ഏകദേശം എല്ലാവരും പത്രത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ടാക്സുകൾക്കാണ് സെസ് ബാധകം അത് തന്നെ ബി ടു സി അതായത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ബി ടു സിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളുടെ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ബാധകമാവുള്ളൂ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലോക്കൽ വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനാണ് പറയുക അതായത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന് സെസ് തീരെയില്ല കൂടാതെ ബി ടു ബി അതായത് നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു ബില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മളുടെ ജി എസ് ടിയുടെ ഇത് പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ സെസ് ബാധകമാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ടു സി ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ സെയിൽസിന് മാത്രമേ സെസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ എബോവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള എല്ലാ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിനുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സർവീസിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എബോവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനുള്ള എല്ലാ പെർസെൻറ്റേജിനുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലാരി എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടവർ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യരുത് കൂടാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ടാലിയിൽ ഈ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജി എസ് ടി സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് അടക്കാം കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടാലിയുടെ റിലീസ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ത്രീയിലാണ് കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടി എസ് എസ് എക്സ്പയർ ആയവർ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടി എസ് എസ് റിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റിലീസിലേക്ക് ടാലിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസായ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ടാലി അത് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് കഴിയുന്നതും പുറത്തേക്ക് തന്നെ സി ഡിയിലേക്ക് തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്തായാലും സിസ്റ്റത്തിലും എടുത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്സോ എന്തെങ്കിലും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാ ചെയ് കാലം ചെയ്ത എൻട്രീസിനൊന്നും ഒരു എഫക്റ്റും വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രത്യേക ഓർക്ക നമ്മൾ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമ്പനി ഏതാണോ ആ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ റൈറ്റ് കോർണറിലുള്ള എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഫീച്ചർ ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചർ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഫീച്ചർ ആഡ് ഓണും ടി എസ് എസും ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അത് വേറെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സാണിത് അതിൽ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യെസ് ആക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യെസ് ആക്കുക യെസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ളതിൽ ഇത് ഈ സെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവില്ല എൻ്റർ ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ സ്ക്രീൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഫ് ലെവൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ലെഡ്ജർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സെസ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് സെയിൽസ് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റും പർച്ചേസ് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റും ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവും ട്വൽവും എയ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്തവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതായത് കോമൺ ലെഡ്ജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിന പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും അഞ്ചും എല്ലാ പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ ഒരു സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സെയിൽസ് ലെഡ്ജറിൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താനില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് സെയിൽസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് വേറെ എയ്റ്റീൻ വേറെ ട്വൽവ് വേറെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേറെ അങ്ങനെ ചെയ്തവർക്ക് നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഫൈവിന് സെസ് വരുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ട്വൽവോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീനോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഈ ലെഡ്ജറിൽ വരുന്ന സെറ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഓപ്ഷൻ യെസ് ആക്കുക നമ്മളവിടെ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എനേബിൾ ചെയ്തതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എനേബിൾഡ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഡേറ്റ് ചോദിക്കും ഒന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ വരിക ഞാനിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണത് ഒന്ന് നാല് കാണിച്ചത് നമ്മൾ എൻട്രീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുക എൻ്റർ ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ എയ്റ്റീനിലും ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലും ചെയ്യണം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടണിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സെസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ സെസ് ഇല്ല ശരിക്ക് ഒന്ന് നാലിന് നമ്മൾ സെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എട്ടിനാണ് ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എട്ടാക്കുക എൻ്റർ ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എയ്റ്റീന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ളത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് എട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെസ് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ലെഡ്ജർ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ള ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എഫ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കാം അണ്ടർ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സിലാണ് കൊടുക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സിൽ കൊടുത്തു ജി എസ് ടി ആണ് നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സിലെല്ലാം വരേണ്ടത് ജി എസ് ടി കൊടുത്തു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു സെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോഴും സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുക്കരുത് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബി ടു ബി ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി അത് എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക വ
ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുകളിലുള്ള സെസ്സിലല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇതിലൊരിക്കലും കൊടുക്കരുത് അത് പഴയ സെസ്സാണ് അത് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും എ ബി ടു ബി ക്യു ഒക്കെ ഇത് എനേബിൾഡ് ആവും കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും കൊടുക്കണം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ടിനും ഓഗസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് എയ്റ്റ് സെയിൽസ് എടുക്കുക എഫ് എയ്റ്റ് സെയിൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പാർട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് ഒന്ന് നമ്മളത് ജി എസ് ടി ഉള്ള പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ക്രിയേഷനിൽ തന്നെ ജി എസ് ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജി എസ് ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഉള്ള പാർട്ടീനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബില്ലടിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളൊരു ഐറ്റം നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു സെയിൽസ് ഏതാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സെയിൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് ജി എസ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫ്ലഡ് സെസ് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് നമുക്കിത് വർക്ക് ആവുക എന്നുള്ളത് കേ കെ എഫ് സി എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും കാൽക്കുലേറ്റ് ആവില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐറ്റം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലഡ് സെസ് നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു റേറ്റ് അടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മളുടെ സെസ് സെയിൽസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കാണ് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ സെസ് വരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ടു ബി ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ക്യാഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ക്യാഷ് ആണ് ഈ നമ്മൾ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടാക്സ് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാലിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ആയി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സെറ്റിങ്സ് പ്രകാരം നമ്മളുടെ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീ